一切都是真的，我已经穿越到了这个地方。哎，我记得昨天明明不是晚上就盖这个披风。对。再帅也是个土匪，我可不做土匪婆子。嗯，那个家伙好像不在了。似乎也没人守着。嗯，好机会。终于换岗了。真累呀、啊！听说吴家村那边新进了一批酒，那晚上咱们去喝几杯。走。还是自由的空气特别清新。这林子转来转去都差不多，要是有个地图导航啥的就好了。出来了，果然天无绝人之路啊！不会吧，又没路了！只能原路。返回了，哎，再找找别的出路吧
，确定了。朝廷那边半个月后就会派大军抵达，留给我们的时间不多了，得尽快找到密道的位置。世子爷，那那个叶谨轩到底是什么人啊？会影响我们的计划吗？摸不透，警惕点吧。您这堂堂当朝大员，竟会被派到这种地方来，皇命难违。恭送吉安世子。该死的土匪窝，累了半天，连个出口都没找到，害我裙子都破了。三夫人，三夫人，你咋到这儿来了呢？呃，天气挺不错的哈，我来看看风景。三夫人说笑了，这破寨子哪有啥好看的？呃，我从小就没出过几次门，第一次见到这么大的寨子，刚转了转，觉得和《水浒传》里的梁山都有得比了。啥传？梁山？哎，就是以前看电。呃，不，听说书先生说的。哎，你看，这半边脸长得不错呢。不过这寨子可不比书里说的，可不能随便乱走啊。大当家在后山设了不少机关，三夫人还是跟我回去吧。后山也是在山寨里吗？太危险了，幸亏刚才燕小如走，要不早就挂了。谢谢提醒啊，还没问您怎么称呼啊？<笑>我是山寨的厨娘，叫我蒋婶就行了。蒋婶儿，嗯，三当家去哪里了？大概在给兄弟们操练吧。嗯，那三当家。是个什么样的人啊？三当家那可老厉害了，之前有二新的兄弟，都给三当家结果了，那手段真是，想想都害怕。什么手段？三当家，嘿嘿嘿嘿，就喜欢用酷刑。什么凌迟啊，割舌呀、啊，总之就是要让人求生不得，求死不能，真是惨不忍睹啊！还有些行逃跑的，要是被三当家发现，都要被绑起来，狠狠毒打，每天夜里呀、啊。都能听到惨叫声啊！三夫人不会想着逃走吧？哼！怎怎怎怎么会呢？这里生活可好了，嗯，空气清新，鸟语花香，有没有雾霾？世子爷，这样看来，叶谨轩没什么问题啊。老三，这个小娘子不错吧？可水灵了。要不是大哥说，老三你也是受举一访了，二哥才不会拱手相让呢。叶景轩，嗨，好久不见啊！夫人她还没吃早饭，我这儿正好给她找一个番茄。哎，我啊，早上见天气不错，就出去锻炼锻炼。你看这天气啊，万里无云，风
青云淡啊！哈哈哈哈哈哈！哎，慢点慢点，摸着裙子，有话好好说嘛，我又没干什么。丢人！哎哎哎！我也不想搞得这么狼狈的。再说，这也不算丢人啊。嗯，终于完工了。我还是挺厉害的嘛。不过，代价也太大了吧？啊，那家伙又走了。哎，嫂子，这是要去哪儿啊？我出来散散步。大兄弟，你这是搞卫生呢？嗨，嫂子，喊我宋七就行了。三当家吩咐说，嫂子你挺会做菜，所以呢，就让我收拾出来。那我也来帮忙。香的时间呢，厨房就变了一个样。哎，嫂子，你是怎么做到的？<笑>可能我是主角吧。呃，啥？主角？哎，嫂子，我去把这些扔了。嗯，好的，那就麻烦你了。嗯、三当家回来了。好了，都弄好了，多亏嫂子帮忙。嗯，嫂子，嗯，三当家回来了，那我们准备做饭吧。让我想想啊，还有什么？嗯，忘记取菜了。哎，三夫人，江婶，你怎么过来了？白天也没给夫人整点吃的，实在对不住。我这就想着提些菜过来，真是天助我也！夫妻，开工吧。好嘞，三夫人，这粗活还是让我来吧。宋七，嗯，你是哪里人啊？镇江。江婶儿，哎，你是哪里人啊？我老家是东北的。好嘞。就给你们做两道家乡菜，下面就看我的吧。这色泽，即便是寨子里的老鱼头也做不出来呀、啊！风肉炖鲜笋，葱烧海参，完成。三夫人，你这手艺简直和酒楼里的大厨有的一拼呢！哎，你们知道三当家是哪里的吗？没听三当家提起过，听他口音，是吴越那边的吧？欧啦，淮扬菜压轴吧
再搞两个小菜就可以了。嫂子太厉害了，第一次闻到这么香的菜。哎呦呦，一定很好吃，三当家这回有福了。先养掉他的胃，再养馋他的嘴，就不信，搞不定他放我下山。咋能行呢？我只是个厨娘，使不得呀！哎呀，别客气了，一起吃吧。坐吧。那就听三当家的吩咐。哎，三当家，嫂子，上山以来还是头一次吃的这么丰盛啊。吃吧。三当家，快尝尝这个丸子，可是嫂子专门为你做的，清炖蟹粉狮子头。故意讨好我而做的吗？嗯，竟然还有这样的滋味，仿佛脱离了世俗，烟云飘渺，恍然如梦，随后却置身于另一个世界，河蟹与红肉激烈的碰撞融合，产生了妙不可言的味道。这绝不是靠天赋和用心就能达到的。三夫人这菜做的地道啊，色香味俱全，嫂子可真是深藏不露。<笑>今早是我不对，你吃了这肉丸，能不能别再生我气啦？一个大家闺秀，却有如此高深的厨艺，或许你真的是深藏不露。三当家，谢谢了，我就先回去了啊。嗯。三当家，我晚上还要巡逻，嗯，没什么吩咐的话，小的先走了。他呢？嫂子说累了一天，泡个澡放松一下。洗个热水澡舒服啊！这么大的土匪窝，官府竟然不闻不问，这到底是什么时代啊？叶佳瑶，你一定要振作，没有迈不过去的坎儿，你一定能找到下山的办法。别乱动！清晨的第一缕阳光，我想用咖啡的芳香将你唤醒。大当家叫咱们过去
，说是寨子里出了奸细